असलम गाइज वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल पाकिस्तानी बंगाल रिएक्शन गाइज माई नेम इज हसन नासिर नहीं मोहम्मद लती एंड टूडे इज वीडियो टाइटल इज नहीं पता था बट हमने गूगल ट्रांसलेटर की मदद से हमने फाइंड आउट कर लिया कि इसका इंग्लिश में क्या है मतलब ये है कि साउथ एशिया में बांग्लादेश डोमिनेंट डोमिनेंट शो कर रहा है डोमिनेंट शो कर रहा है अपन उस पे इंडियन मीडिया डोमिनेंट पे जो है ना इस पे आपको वीडियो देखाने लगे हैं हम इंडियन मीडिया किस तरह चिल्ला रहा है कैसे क्राई कर रहा है बांग्लादेश की सक्सेस के ऊपर उनकी जो है ना प्रोग्रेस के ऊपर इनको शायद हजम नहीं हो रही है सन तो हमें मुझे लगता है बहुत मजा आने वाला है इसके ऊपर लिखा भी हुआ है शुरू में द राइज ऑफ बांग्लादेश सो बेसिकली गाइज नाइनटीन के बाद पाकिस्तान ने झटका दिया बांग्लादेश के साथ वो हम मानते हैं बट 1971 सेवेंटी वन वॉर के बाद अगर हम देखते हैं तारीख की तरफ हिस्ट्री की तरफ तो इंडिया ने बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा यूज़ किया बहुत ज़्यादा और 1975 में जब बहुत ज़्यादा कहत फूड शॉर्टेज थी उसमें भी इन्होंने कुछ हेल्प नहीं की बांग्लादेश की तो चलिए वीडियो की जाना बढ़ते हैं फिर उसके बाद मजे की डिस्कशन मजे की डिस्कशन गाइस जरूर करेंगे तो विदाउट एनी डिले हमेशा की तरह काउंटिंग These last 50 years have not been easy for Bangladesh. The nation was born out of war. It was suppressed under military rule, but none of it could diminish the flame of democracy. As Bangladesh marks 5 decades of nationhood, we've prepared a report card of sorts. And at the outset, let's let me say this, it's an impressive one. First we'll talk about the democratic experiment. In 1991 military rule ended and democracy returned to Bangladesh. There was a brief hiccup in 2006 when a caretaker government took control. It was later supported by the military. There was one question on everyone's minds. Would Bangladesh go the Pakistan way? It didn't. 2 years later the caretaker government held elections. Democracy was back. Two more general elections followed. The army continues to be powerful, but they operate as allies of the government. There isn't fear that a military coup is just around the corner. and that's crucial for bangladesh for any country for that matter because another military takeover would reverse the gains of the last 3 decades what about religion the separation of state and religion is the hallmark of modern nation states bangladesh is an interesting case the constitution designates islam as state religion at the same time it guarantees secularism and freedom of religion that's the law of the land but how is it implemented on the ground Well, we do get reports of attacks on minorities of Hindu temples being vandalized but the government has been quick to set the record straight in May 2018 Sheikh Hasina said secularism is the way forward for Bangladesh in 2020 she vowed to crack down on anarchy in the name of religion so the prime minister is saying all the right things Muslims you must know make up 90% of Bangladesh's population the country does have a stake in global Islam but it does not define itself by that dhaka maintains close ties with most islamic nations but it stays away from the power politics of the islamic world its leaders do not want to be caliphs or sultans but they've done more for muslims than countries with such ambitions when 700000 rohingya muslims were purged from myanmar it was bangladesh that came to their rescue not the so called leaders of the muslim world The Cox's Bazar refugee camp is run by the Bangladesh government. It is the largest refugee camp in the world. Almost 600,000 people still live there. Remember, we are not talking about a rich world power here. Bangladesh has its issues, its own citizens to feed. And think of the irony here. A self-sufficient superpower is turning migrants back at its southern border. We are talking about the United States. an economy that is 175 times bigger than bangladesh it's a telling story which brings us to bangladesh's biggest achievement its economy bangladesh is classified as a developing economy the 30th biggest in the world and it is unexplored territory for producers the bangladeshi consumers are taking baby steps into the middle class so in a couple of years it could be the toast of foreign brands in the meanwhile bangladesh has become the world's boutique Its garment industry has exploded in the last two decades. It contributes 20% of the country's GDP and makes up 80% of total exports. The target was to hit 50 billion dollars in exports by 2021, but the pandemic saw to that. Bangladesh is the second largest garment exporter in the world after China. All big western brands source their clothes from here. 
सो गाइज यहाँ पर वीडियो को करते हैं एंड तो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है अच्छा एक चीज हम करेक्शन कर रहे हैं मैं समझा शायद वो इस पे जो है ना रोना धोना चला के बैठे होंगे इंडियन हाँ। वाले लेकिन वो बहुत पॉजिटिव वे में बांग्लादेश को प्रेज कर रहे थे बांग्लादेश की तारीफ कर रहे थे हसन ये भी बहुत अच्छी बात है बात होती क्योंकि असल अचीवमेंट वो होती है जहाँ आपका दुश्मन आपकी तारीफ करे पॉजिटिव वे में करे अच्छे तरीके से करे क्योंकि उसे पता चल रहा है बांग्लादेश कहाँ पर जा रहा है बांग्लादेश की कंडीशन कहाँ पे है बांग्लादेश की इकोनॉमी कहाँ पे बांग्लादेश की एक्सपोर्ट कहाँ पे हसन इंडिया से ऊपर अगर किसी कंट्री की एक्सपोर्ट है मतलब वो बांग्लादेश बांग्लादेश की सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पूरी वर्ल्ड के अंदर टेक्सटाइल का तो खुद उनकी तारीफ करना बनती है इंडिया मजबूर है बांग्लादेश की तारीफ करने पे बांग्लादेश की अचीवमेंट पे सन बांग्लादेश की मतलब अचीवमेंट्स के बारे में बातें इन्होंने काफ़ी की हैं उन्होंने बताया कि सेकंड लार्जेस्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्टर है म्यांमार की बात जरूर करें इस पर और म्यांमार के बारे में इन्होंने बताया कि उनके लिए जैसे कि इस्लामिक कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि खलीफ मतलब काफ़ी रिच अपने दुबई दुबई हो गया वो इस्लाम का झंडा लहराना तो चाहते हैं बट जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो वो काफ़ी नीचे नीचे हैं फिर जो म्यांमार के जो मुस्लिम मजलूम रोहिंग्यास मुस्लिम के बारे में मैं बात करूं आपको रोहिंग्यास मुस्लिम के ऊपर काफ़ी म्यांमार की डिक्टेटरशिप हुकूमत ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया और जिस वजह से बांग्लादेश ने एक्शन लिया बांग्लादेश ने देखा कि रोहिंग्या मुसलमानों को हमारी ज़रूरत है तो उन्होंने तगड़ा एक्शन लिया और वहाँ से जब वो निकाले गए म्यांमार से जो मुस्लिम से तो बांग्लादेश ने उनको जगह दी कॉक्सिस बाजार के अंदर कैंप्स लगवाए गए और आज भी और आज भी हसन वहाँ पे जो है ना लोग वो कह रहे थे कुछ लोग अभी भी वहाँ पे सिक्स थाउजेंड पता नहीं कितने घर या लोग कह रहे थे अभी भी वहाँ पे रह रहे हैं मतलब अभी भी बंगला हालांकि उन्होंने बताया कि बांग्लादेश के अपने इश्यूज़ भी काफ़ी हैं ये नहीं है कि बांग्लादेश बहुत वेल मतलब वो सेटल हो गया पहले अपने इशूज़ भी रिजोल्व कर रहे हैं बांग्लादेश को इसके बावजूद उसने अपने मुस्लिम जो ब्रदर्स हैं उनका साथ दिया उनको जो है ना स्पेस दी जगह दी ओवरऑल इन्होंने मतलब ओवरऑल बहुत अच्छी स्टोरी जो है ना प्रोग्रेस के हवाले से और जो है ना अपनी जो स्ट्रेटजी है बांग्लादेशी गवर्नमेंट की उसको प्रेज किया उसकी तारीफ की बहुत अच्छा लगा सर सो बेसिकली बात करने का मकसद ये है हमारा कि बांग्लादेश काफ़ी मुश्किल से उस टाइम गुजर रहा था और अब भी पॉपुलेशन की वजह से काफ़ी डेंस पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं जस्ट लाइक ढाका सिलहट और काफ़ी सिटीज़ इनके डेंस पॉपुलेटेड बिकॉज एरिया काफ़ी कम है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में वहाँ का इधर हिजरत करके आना रोहिंग्यान मुसलमानों का तो ये उनकी दुआएं हैं जिनकी वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी जीडीपी हर चीज़ कहाँ पे बूस्ट कर रही है बूस्ट कर रही है ग्रो कर रही है और उसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है मतलब यूएसए ने भी जो है ना बांग्लादेश की तारीफ की और इसके अलावा आप और भी कंट्रीज़ देखें प्रडिक्शन उनकी जो प्रडिक्शन उनकी भी जो नज़र है हसन वो इस वक्त बांग्लादेश के ऊपर टिकी हुई है कि बांग्लादेश इस रीजन के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है हसन आपकी बात में इसको कैरी ऑन करता हूँ कि स्टार्टिंग में हमने देखा था कि बांग्लादेश के बारे में जो बाहर के यूरोपियन ममालिक हैं वो ये कहते थे यार इनके पास है क्या किस हाँ। तरह ये सरवाइव करेंगे बट लेटर ऑन आफ्टर 10 टू 20 इयर्स मतलब उनको पता चला कि इनके पास काफ़ी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए वो सरवाइव कर सकते हैं इनकी गारमेंट की जो फैक्ट्रीज़ हैं स्मॉल स्केल पर उसने काफ़ी इनकी इकोनॉमी को बूस्ट किया जो आज तक सेकेंड लार्जेस्ट गारमेंट फैक्ट्रीज हैं बांग्लादेश मैं कहता हूँ यहाँ भी वीडियो को एंड करना चाहिए बहुत मजे की जबरदस्त वीडियो लगी बहुत मजा आया दिली खुशी हुई कि इंडिया ने भी पॉजिटिव में बांग्लादेश की बहुत अच्छी बात है मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इनसे क्योंकि इनकी जो मीडिया चैनल्स हैं मैं खास तौर पर हिंदी मीडिया चैनल्स के बारे में बात कर रहा हूँ ये इंग्लिश चैनल्स थोड़ा सा अप्लाइड वे है सॉफ्ट हाइट हार्टेड है एंकर सोडे से बट जो हिंदी वाले हैं वो तो जस्ट यही उनको पता है कि उन्होंने कैसे अपनी रेटिंग को बढ़ाना है और दूसरे मुल्क के खिलाफ ऐसे बातें करनी है तो गाइज़ यहीं पे जो है ना वीडियो को एंड करते हैं गाइज़ आपको उम्मीद हमारी बातें पसंद आई होंगी वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक और चैनल को गाइज सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर कर देना इफ़ यू लाइक द वीडियो पाँच वक्त की नमाज गाइज ज़रूर अदा करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें बहुत ख्याल टेक केयर अल्लाह हाफिज़